Bonjour, il est 18h34. On va laisser quelques minutes pour que on puisse nous rejoindre. Bon, c'est un peu traditionnel, vous connaissez maintenant. C'est vrai que j'ai toujours, toujours un petit problème avec, avec l'horaire. Je commence toujours 3-4 minutes en retard, je suis désolé. Mais en fait, pour tout vous dire, puisqu'on en est aux confidences, c'est que pour, pour lancer le live, faire un certain nombre de manipulations. Alors, quand vous êtes sur PC, c'est un, un type de manipulation. Quand vous êtes sur Mac, c'est un autre type de manipulation. Si vous êtes sur Chrome ou sur Safari, voilà. C'est-à-dire que les standards sont vraiment pas encore de ce monde. Donc, il faut se, ben, il faut s'habituer à changer à, et à, et à s'adapter. Voilà. Donc, euh, nos amis nous rejoignent. Donc, je, je lis à droite. C'est pour ça que vous voyez mon regard qui se lève. Euh, bonjour, bonjour. Euh, à nos amis francophones, donc euh, nous avons nos amis euh, d'Algérie, de Tunisie, de France, du Québec, voilà, donc le, la, la francophonie, la francophonie euh, et la médecine francophone, <rire> voilà, donc on va, aujourd'hui on fait un sujet, franchement, je, je reprendrai ça hein, pour tous ceux qui arrivent, c'est pas facile du tout parce que euh, tout le monde rêve de perdre 3 kilos, euh, sans se mettre en danger, ne pas les reprendre. Mais vous verrez que ce sujet qui a l'air très, très vendeur comme ça, très euh, « Ah oui, c'est classique, c'est la tarte à la crème », en fait, ce n'est pas si simple que ça. Et surtout, c'est beaucoup plus utile que ça en a l'air. C'est-à-dire que parfois, ces 3 kilos, eh bien, c'est, vous savez, l'homme, c'est un équilibre. Euh, il peut pencher à gauche, pencher à droite, il est sur, toujours sur une ligne de crête. La santé, c'est se maintenir sur cette ligne de crête. Vous savez, il y a tellement d'éléments qui peuvent modifier votre santé, de passer de bonne à mauvaise, qu'en fait, dès qu'on peut protéger ce capital, souvenez-vous, la santé, c'est un capital qu'on ne peut pas racheter. Donc, euh, il faut essayer d'être beaucoup plus, beaucoup plus, euh, comment dire, tenace et, et bienveillant pour son capital santé, parfois que son capital argent. Hein. Parce que l'argent, vous pouvez en refaire, euh, la santé, malheureusement, euh, quand elle s'en va, eh ben, c'est très très difficile. Mais nous sommes là tous ensemble, maintenant depuis quelques, quelques mois, pour justement éviter, euh, éviter euh, les écueils, éviter euh, les problèmes. On est dans un monde très urbanisé, un monde où il y a beaucoup beaucoup de pression sur les individus. Euh, la, la, la récente épidémie du Covid a montré la fragilité en fait, notre société occidentale, et pas occidentale d'ailleurs, euh, également africaine ou américaine, qui, euh, qui est à la merci en fait, d'un tout petit virus, qui est l'élément le plus petit qui est sur, sur Terre. Et donc, euh, voilà, donc, il, faut, euh, il faut travailler. Et puis, il y, y a une chose qui est peut-être un, encore plus importante pour moi, c'est qu'on a vu que, euh, d'un point de vue collectif, euh, il est très très difficile de d'édicter des normes en termes de santé. Est-ce que je peux utiliser ce produit Est-ce que je ne peux pas utiliser ce produit euh, au fond, la, la, la c'est votre responsabilité individuelle qu'il faut mettre en œuvre pour justement être en bonne santé. Euh, parce que collectivement, c'est très très difficile. Vous savez, euh, il y a l'industrie agroalimentaire, il y a l'agriculture, il y a les grands distributeurs. Il y a... Et quand il s'agit de manger, en fait, vous mélangez l'ensemble de ces intérêts qui parfois ne sont pas des intérêts convergents, mais parfois divergents. Donc c'est à vous de trouver, euh, eh bien, de comprendre, euh, de, pour pouvoir trouver votre chemin, pour garder pour avoir une, une bonne santé, parce que vous savez que tout passe par la bouche. Donc euh, tout ce que nous mangeons, eh c'est euh, un petit peu un, un élément tous les jours, un petit élément qui, fera, qui nous donnera euh, cette santé, qui est le plus grand trésor que vous ayez. Donc vraiment, 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 je le dis à chaque fois, je le répète, euh, ce qu'on fait là, c'est de la prévention. Je vous donne des éléments. Plus vous serez fort, plus je serai fort. Hein, c'est... Euh, pour moi, c'est très important que vous compreniez euh, de quoi il s'agit. Et euh, je pense que c'est vraiment très, très important euh, que vous soyez toujours euh, les mieux informés. C'est très important. Il y a beaucoup de choses maintenant sur Internet. Il faut que vous fassiez un peu le tri, euh, parce que parfois, il y a des choses un peu, un peu particulières. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, je, je, je viens d'inaugurer aujourd'hui mon nouveau site web. Donc, c'est un point d'ancrage, docteuralouche.com. Et euh, ça nous permettra à ce moment-là d'échanger, euh, de communiquer et puis aussi de vous mettre en ligne des articles, de vous donner ma façon de penser. Et alors là, je veux être très très clair avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai ma façon de voir les choses. 
je suis un médecin parmi les autres, je ne suis pas meilleur que les autres. Votre médecin traitant est le seul juge de votre santé. Moi, je vous donne des conseils, je vous donne des éléments, je vous donne des armes, mais c'est lui qui est votre meilleur conseiller dans ce domaine. Et je ne le substituerai jamais à d'autres praticiens parce que, voilà, c'est... On a besoin, la médecine, en général, la médecine francophone est une bonne médecine et j'espère qu'elle va le rester longtemps parce que des nuages s'amoncellent un peu et je pense qu'on va trouver les solutions pour qu'on retrouve un bon équilibre et une certaine sérénité parce que les médecins français travaillent beaucoup, beaucoup, peut-être beaucoup trop et donc au détriment, au détriment de, leur, de leur art et aussi parfois au détriment de leur santé. On n'en parle pas beaucoup mais un médecin c'est un homme ou une femme comme une autre et comme un autre. Et donc là, il y a une très très grosse pression, surtout après la crise du Covid, où ils ont été au premier plan. Euh, et voilà, je voulais juste leur faire ce petit clin d'œil, euh, parce qu'on entend beaucoup de choses, mais je crois que vraiment, euh, être, en, être en France et être soigné en France, et être soigné dans les pays francophones, eh bien, euh, c'est vraiment, vraiment une chose, une chose c'est une chance. Voilà, je le dis comme je le pense. Alors, maintenant, on va commencer dans le sujet. Comment perdre 3 kilos sans se mettre en danger et puis surtout éviter de les reprendre. Alors d'abord en préambule, ce que je voudrais dire c'est que euh, quand on veut perdre 3 kilos, euh, on a, euh, il va falloir prendre un certain nombre de décisions et surtout là on est dans une époque un peu compliquée parce qu'on est dans l'époque euh, des vacances, des, des vacances d'été, hein, ça dépend des pays bien sûr, mais les vacances d'été c'est fait aussi pour prendre du bon temps, pour se lâcher un petit peu et parfois pointe pour les pays où on en consomme, pointe l'alcool, d'accord Et l'alcool, ce sera un des points euh, qu'il va falloir qu'on contrôle, on va, on va y venir. Maintenant, je voudrais juste en préambule vous dire que pour ceux et celles qui veulent perdre 3 kilos, n'oubliez pas, si vous avez des médicaments, euh, si vous prenez, par exemple, si vous êtes diabétique et que vous prenez ce qu'on appelle les sulfamides hypoglycémiens, euh, il y a la marelle, le diamicron, tous ces produits-là, euh, je vous déconseille de, de suivre ces, ces conseils où il faut arrêter ces médicaments parce que ces médicaments sont hypoglycémiens, ils augmentent la sécrétion d'insuline, donc si on ne mange pas et qu'on prend ces produits, ben on risque de faire des malaises. Donc vraiment très important. Ça c'est pour le côté un peu euh, limite euh, de, de, de ce que je vais vous dire. Par contre, si vous avez par exemple des corticoïdes, parce que vous avez des allergies, qu'on vous donne des corticoïdes, euh, vous savez c'est ces médicaments anti-inflammatoires qui sont très puissants, ben ça vaut le coup de, perdre, de, de, faire, de faire ce que je vais vous dire parce que les corticoïdes euh, le cortisé, les, les corticoïdes n'aiment pas du tout le sucre et le sel. Voilà. Donc euh, c'est bien justement d'utiliser, si vous avez des corticoïdes à prendre, eh bien faites ce, le petit régime que je vais vous conseiller, ça vous aidera beaucoup. Voilà. Donc ça c'est pour les précautions, euh, précautions euh, d'usage. Alors maintenant comment on fait pour perdre 3 kilos Alors il n'y a pas tellement de secret pour perdre 3 kilos. Euh, il va falloir sur une période, euh, en, en théorie, sur une période de 10 jours, 15 jours, ça peut très très bien marcher, sans prendre de risques, sans se prendre la tête, il va falloir suivre un certain nombre de choses. Alors, il y a déjà, alors moi j'ai horreur des interdits en nutrition, dire jamais, jamais, bah, c'est la meilleure façon de se dire, oh, je crève d'envie de ces produits-là. Donc, c'est pas jamais. Mais il est évident qu'il y a des aliments qui vont être un peu victimes de ce que je vais vous dire. Euh, ce sont des aliments qui sont euh, gras et salés, euh, et au, au, au rang desquels les premiers sont les charcuteries. Alors les charcuteries, euh, vous arrêtez, parce qu'en parce que, en fait les charcuteries c'est du gras avec du sel. Et sachez une chose, premier, premier adage, le premier c'est que quand vous mangez une molécule de sucre et une molécule de sel, et eh bien à ce moment-là vous allez garder deux molécules d'eau. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand on traverse le désert, on prend de l'eau, mais on prend du sel aussi. Parce que comme ça, ça permet de garder son eau. Ou sinon, elle va partir par évaporation. Donc, en fait, vous avez, vous avez vous commencé à comprendre qu'il y a trois axes, si vous voulez perdre euh, du poids assez rapidement. Eh bien, c'est sel, sucre et alcool. Voilà, c'est les trois axes. Alors, comment on va faire Parce que c'est bien, c'est facile de dire ça, euh, mais c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Donc, déjà... Euh, l'alcool, je vais commencer par l'alcool parce que euh, on a tous des amis qui vont euh, vous inviter et puis il y a le verre de rosé avec la glace dedans et ça se boit comme de l'eau. Le rosé, c'est de l'alcool plus du sucre. Hein. C'est l'ennemi total du nutritionniste. Voilà, je vous le dis. Le rosé, c'est l'horreur. Voilà. Alors, on a tout, on a, beaucoup de gens aiment le rosé parce que c'est vraiment, 
un, un, un vin qui est sympa, c'est est social, on met de la glace dedans, c'est très rafraîchissant, mais je vous demande, pour perdre ces 3 kilos, on est bien d'accord, on perd 3 kilos, on n'est pas là en train de, voilà, on fait un petit effort ensemble, eh bien, vous ne buvez pas de rosé. Si vous voulez boire un peu de vin, vous pouvez vous limiter à un verre de vin rouge tannique. Pourquoi tannique Parce qu'il y a des antioxydants et parce que un verre, ça, ça ne sera pas trop, trop, trop embêtant pour perdre ces 3 kilos, ça ne va pas bloquer euh, la perte de poids. Maintenant, si vous pouvez vous en passer, c'est tout aussi bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on ne va pas manger eh bien, Ce qu'on va, qu va faire pour éviter le sel, on l'a dit, c'est les charcuteries. Qu'est-ce qu qui contient beaucoup de sel Charcuterie, fromage, sauf le fromage frais, et le pain. Hein les deux grands fournisseurs de, de sel dans l'alimentation classique, c'est pain et fromage. Voilà. Donc vous avez compris, on va les limiter. On va voir comment on va, on va se débrouiller, parce qu'il ne faut pas non plus que ces 10 jours deviennent 10 jours de cauchemar. Hein en plus, vous aurez les, les railleries de vos proches. Ils disent, ouais, de toute façon, mais ce, ça ne sert à rien. Ne les écoutez pas. C'est votre, votre envie, c'est votre désir. On va le faire, on va le faire ensemble. Voilà. Donc, premièrement, le sel, donc c'est charcuterie, d'accord, pain et fromage. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, donc rappelez-vous, une molécule de sel, deux molécules d'eau. Ensuite, le sucre, une molécule de, sel, de sucre, deux molécules d'eau. Qu'est-ce qu'il y a en grande consommation de sucre ben, c'est essentiellement les féculents. Hein. Alors, je ne rentre pas dans le détail, on n'est pas dans le thé à la menthe avec un pain de sucre qu'on rentre à force dans la théière. Hein. Ça, c'est... Je n'ai pas besoin de vous le dire, on se connaît un petit peu tous ensemble. Bon, ben voilà. Euh, thé... D'ailleurs, le thé à la menthe sans sucre, je vous assure, c'est excellent. Hein. Moi, j'en suis, suis un grand adepte. Euh, J'adore ça. Euh, au début, on fait un peu la grimace, mais après, vous verrez, c'est très bon. C'est vrai aussi pour le café. C'est vrai pour énormément de choses. Donc déjà, ce sucre-là. Mais le sucre en quantité, il vient d'où Je vous laisse réfléchir. Il vient de l'amidon. L'amidon, qu'est-ce que c'est C'est ce qu'on a dans les céréales. Ce sont des chaînes de glucose attachées par milliers et milliers et milliers. Et on les retrouve dans l'amidon. Donc dans l'amidon, on le retrouve où eh bien, On le retrouve dans la farine euh, et la farine de blé. Puisque c'est... Voilà. Et dans quoi on retrouve la farine de blé Eh bien, on retrouve la farine de blé dans le pain vous voyez que le pain, il, a, il cumule les problèmes. Il a le sucre et le sel. Voilà. Donc ça, c'est... Et pour ceux qui connaissent le pain italien, cher mais que j'adore, on met la moitié en farine, la moitié en huile. Vous voyez ce que ça donne Voilà. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc, dans les amidons, vous avez déjà le premier représentant, c'est le pain. Donc le pain, il va falloir qu'on le contrôle. On va voir tout à l'heure comment on va faire le... le, le une journée, une journée de ce, de ce régime. Deuxièmement, eh bien vous avez les féculents. Pommes de terre, riz et pâtes, qui sont très riches en amidon. Très, très riches en amidon. Et ça, euh, ben il faut aussi, euh, il faut aussi les, 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 les diminuer. Voire les... Là, on est bien pour perdre 3 kilos assez vite en 10 jours. Hein. Donc, il faut non seulement les éviter, mais les supprimer pendant ces 10 jours. Alors, je vais entendre... Les, les cris, ah, mais pas manger de féculents, c'est une catastrophe. Alors, encore une fois, je répète mon argument, il n'existe aujourd'hui aucune étude, aucune, qui puisse dire qu'en 20 ans, entre deux populations, une population qui a mangé des féculents et une qui n'a pas mangé, il vaut mieux en manger que pas en manger. Voilà, d'accord Donc, le problème, c'est que si on vous dit, oui, mais si on ne mange pas de féculents, on va remplacer par des graisses. Eh bien, moi, je dis, ce n'est pas si grave que ça. Parce que euh, ben, si on bouge un peu, ben, les graisses, on va les brûler. Voilà. Donc euh, les féculents, c'est un peu plus compliqué, paradoxalement. Donc, deuxième type d'aliments, de, 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 ben, c'est les féculents. Les féculents, on peut, dans certains cas, pour ceux qui ont un traitement euh, antidiabétique, on peut les remplacer à midi par des légumineuses. Je rappelle que les légumineuses, ce sont des lentilles, les pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, topinambours, et les petits pois qu'on range souvent dans les féculents ou dans les légumineuses. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont beaucoup de fibres. En fait, la différence entre féculents et légumineuses, c'est que les légumineuses sont très riches en fibres. Donc, mais il faut limiter. Il faut limiter à un petit bol chinois. Un tout petit bol chinois. Voilà. Hein ce n'est pas la peine. De... Et à midi, rappelez-vous, tout ce que vous mangerez le matin sera brûlé. Tout ce que vous mangez le soir sera stocké. 
D'accord bon, Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les, dans les polémiques sur le jeûne intermittent, pas le jeûne intermittent. Euh, en fait, il y a une grille de lecture pour le jeûne intermittent. Ça dépend des âges, ça dépend de la corpulence, ça dépend de plein 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 de choses. Euh, et donc, je ne vais pas rentrer dans cette polémique. En tout cas, moi, je vous recommande de euh, supprimer pour, pour perdre ces 3 kilos dans les, les 10-15 jours, de supprimer euh, totalement les féculents, sauf le matin. Le matin, pourquoi Parce que le matin, vous allez le brûler. Donc, on va revenir aussi sur euh, le, le, la, la journée, comment on va l'organiser entre le petit déjeuner et le dîner. Ensuite, il ne faut, faut pas trop saler. Euh, parce que, euh, en fait, le sel, je vous l'ai expliqué, une molécule de sel, deux molécules d'eau. Donc, il faut... Euh, garder, savoir raison garder et ne pas rajouter de sel vous savez, euh, moi j'en fais partie de ces gens hein, qui prennent, ils n'ont pas goûté, ils rajoutent du sel voilà. c'est comme ça parce que c'est comme ça depuis la nuit pour moi depuis le début, mais c'est complètement idiot hein, j'avoue, c'est complètement idiot donc goûtez, habituez-vous à vous, à vous déshabituer en fait du goût du sel et profitez de ces 10-15 jours de perte de 3 kilos pour ben, préparer la suite en fait, c'est pour ça que quand quand j'ai pris ce thème de perdre 3 kilos en, en, rapidement pour l'été, parce que c'est quelque chose d'assez vendeur, d'assez excitant, mais en fait la réalité, c'est que peut-être que cette prise de conscience, ce fait de perdre ces 3 kilos, va vous aider ensuite à mieux manger et à comprendre que vous mangez, on mange tous, hein, quand je dis vous, hein, je me mets dans le tas, hein, on mange tous trop, d'accord On est entouré d'aliments partout, dès qu'il y a un magasin de chaussures ou de vêtements qui ferme, il y a une superette qui ouvre. Donc, en fait, l'offre, elle est pléthorique. Et souvenez-vous, en matière d'alimentation, c'est l'offre qui génère la demande. S'il n'y a pas d'offre, eh ben, vous n'y penserez pas. Et ce sera... Mais là, aujourd'hui, vous, vous avez des magasins alimentaires absolument partout, plus certains magasins qui diffusent certaines odeurs pour pouvoir vous exciter et rentrer pour pouvoir acheter des brioches, des choses comme ça, donc vous savez bien, de toute façon, vous, vous savez. Voilà, donc, on a dit, on répète, hein. pour ce qui est du sel, c'est fromage et pain, globalement, c'est fromage et pain, et ensuite, pour les sucres, eh bien, c'est essentiellement les féculents. Les fruits, c'est autre chose, nous allons voir les fruits, parce que le fruit, c'est du fructose, bien entendu, le fructose, si pour ceux qui, qui ont suivi nos lives, vous savez très bien que les fruits, ça se mâche et ça se mange, ça ne se boit pas. Voilà. On, boit, on peut boire de temps en temps un jus de fruits, mais sachez que le fructose est un sucre qui n'est pas utilisable directement par vos muscles. Il n'est, pour être utilisable, il faut qu'il soit transformé en glucose et cette transformation est effectuée par le foie. Et quand le foie voit arriver un grand verre de jus d'orange plein de fructose, eh bien ça lui demande beaucoup de travail. Et quand il fait ce travail-là, il ne fera pas les autres, les autres missions qui sont aux alentours de 350 missions quand même spécifiques. Donc quand vous le bloquez le foie, ce n'est pas terrible pour la suite de la journée. Hein, surtout quand c'est le matin, vous lui balancez euh, trois oranges en jus, d'accord Donc sans les fibres, sans le rhume, eh ben, il est un peu dépassé par les événements. Voilà. Donc les fruits, ce sont des choses que vous pouvez consommer à raison de pas plus de trois par jour. Mais ne faites pas ce que je vois souvent, c'est-à-dire des régimes à base de fruits, c'est-à-dire 10 fruits par jour. Parce que ça, votre foie, eh ben, il ne va pas apprécier du tout. Alors, bien entendu, vous avez 20 ans, vous êtes encore en développement, et vous êtes une chaudière, parce que vous savez que les adolescents sont des chaudières, ils brûlent tout, hein, ils avalent tout, vous remplissez le frigo, il est vidé dans la journée, surtout avec les amis. Donc, mais quand vous en avez 40, 50, 60, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Donc, alors, que, comment on va manger alors, c'est assez banal, hein, la façon dont vous allez vous organiser demain matin, si vous voulez perdre ces 3 kilos. La première chose que vous allez faire demain matin, c'est vous dire, je vais prendre une tranche de pain, je vais mettre dessus un peu de fromage frais ou du beurre, ou je peux mettre un peu d'avocat, ou un filet d'huile d'olive, hein, pour ceux qui aiment ça, moi j'aime beaucoup ça. Et puis, je vais donc euh, manger ça avec un fruit euh, que je vais peler et mâcher, hein, que je ne vais pas avaler avec un fruit, et je vais prendre, vous savez que je suis un, je suis un absolu euh, amateur de noix, des noix de Grenoble, vous savez, celles qui ont la forme du cerveau. D'ailleurs, elles ont la forme du cerveau, c'est assez intéressant les, les noix, parce qu'elles ont la forme du cortex cérébral, et elles sont excellentes pour le cortex cérébral, parce qu'elles sont riches avec certains 
d'acides gras saturés qui vont donner une bonne satiété et elles sont riches en oméga 3 dont le cerveau est très friand. Voilà. Donc sachez-le, elles ont la forme, elles ont une forme, mais pas par hasard, c'est extra, absolument merveilleux. Euh, donc vous prenez ces trois noix et vous buvez un bon café, un bon thé ou de l'eau ou de l'eau chaude. Bon, Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui boivent de l'eau chaude le matin, mais mangez le matin. Ça, c'est un, un vrai problème. La plupart des gens qui sont en surpoids euh, sont des gens qui ne prennent plus de petit déjeuner parce qu'ils sont décalés sur le soir. Et donc le soir, ils crèvent de faim, et ils rentrent chez eux et c'est on ouvre le frigo, fromage et pain, avant le déjeuner, ou avant le dîner, pardon. Donc, voilà votre petit déjeuner, il est assez stéréotypé. Alors, pour ceux qui connaissent, qui, qui me connaissent et qui connaissent un peu ma méthode, euh, c'est mon petit déjeuner euh, classique. Et je pense que, alors bien entendu, vous pouvez prendre un œuf hein, le matin. Les protéines sont toujours... Sachez que les protéines ne sont jamais un problème. Parce que les protéines, elles servent à faire des, à faire des membranes, à faire des muscles, et on ne peut pas les stocker. C'est pourquoi l'homme chasse depuis la nuit des temps, c'est qu'il mange des protéines, il prend ce dont il a besoin, et c'est le foie qui les découpe et qui les utilise pour faire des, des murs de cellules, pour faire des hormones, pour faire... Hein, mais, 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 on ne peut pas les stocker. Donc on est obligé, tous les jours, d'avoir sa ration de protéines, qu'elle soit végétale ou animale. Donc le matin, vous pouvez parfaitement, parfaitement prendre des, des protéines. Vous pouvez prendre un œuf. Voilà. Ne le salez pas trop, souvenez-vous. Hein, parce que là, on est bien, perdre 3 kilos rapidement. On est d'accord. Et perdre 3 kilos rapidement, sachez que sur les 3 kilos, vous allez perdre, vous aurez plus d'un kilo d'eau. Hein, puisque vous allez diminuer le sel, diminuer le sucre, donc vous allez perdre de l'eau. Hein. De toute façon, toutes les variations de poids dans la nuit. Hein, toutes les variations de poids dans la nuit. Quand quelqu'un me dit, docteur, j'ai pris 500 grammes ou 1 kilo en une nuit, vous vous rendez compte J'ai fait un repas. Qu'est-ce qui s'est passé Le repas qui a été fait, eh bien, il était trop salé, trop sucré, et il y a eu de l'eau qui a été gardée, et cette eau, on la revoit sur la balance, parce que, je vous rappelle ce calcul très simple, 1 kg de gras, c'est 9000 calories, puisqu'un gramme de graisse, de lipides, c'est 9 calories. Donc, 9, 1 kg de gras, c'est 9000 calories. Comment voulez-vous manger 9000 calories hein, entre dans la journée de la veille. Si vous faites ça, vous pouvez faire le tour de France, vous aurez, autant, vous aurez suffisamment de calories et de force pour pouvoir finir les étapes. Donc c'est impossible. Donc c'est de l'eau, c'est des mouvements d'eau. Et c'est des mouvements d'eau qu'on qu retrouve toujours aussi très importants. Ce sont des mouvements d'eau qu'on trouve toujours aussi pour, pour les femmes avant les règles. Et quelques jours avant les règles, vous savez très bien que vous gonflez un petit peu. On peut le trouver aussi à la préménopause et aussi à la ménopause. Donc il y a toujours ces mouvements d'eau qui font que, eh ben, il y a des variations de poids, mais qui ne sont pas des variations liées aux graisses, mais qui sont des variations liées à la présence d'eau. Alors ensuite, à midi. Comment fait-on à midi Eh bien, à midi, euh, l'idéal, bien entendu, euh, c'est de devenir les plus grands amis euh, des, légumes, euh, des légumes cuits. Euh, les légumes cuits ou les légumes crus. Moi, je préfère les légumes cuits, même froids, parce que les légumes crus, pour les gens qui ont des problèmes de transit ou qui ont des problèmes de gastrite ou des problèmes de reflux, eh bien, ça peut augmenter euh, ces facteurs. Et donc, faites-vous des légumes cuits. L'avantage aussi, c'est que plus vous allez au bureau ou au travail ou sur le chantier, vous pouvez les emmener avec vous. Euh, ils seront bien entendu meilleurs, euh, surtout si vous les assaisonnez avec du poivre, de la coriandre, du basilic, des herbes. Vos meilleurs amis, quand vous voulez perdre 3 kilos, ce sont les épices et les herbes. Voilà. Souvenez-vous, du temps, des, du temps dans, au XVIIIe siècle, les épices, c'était le prix de l'or. Hein, et, et à juste titre. C'est extrêmement important, les épices, parce que non seulement ça donne du goût, mais en plus, il y a plein de facteurs, euh, de, facteurs de, de santé qui sont dans les épices. Donc, euh, vous, vous, avez, vous, vous les connaissez, donc on ne va pas en reparler, parce qu'on en a déjà parlé. Donc, à midi... Une, vous pouvez faire une salade de légumes cuits et euh, l'intérêt c'est aussi euh, l'assaisonnement. L'assaisonnement, n'oubliez pas, il faut marier des huiles différentes parce qu'elles ont des caractéristiques différentes. Alors, vous pouvez marier, moi ce que j'aime comme association, hein, je ne dis pas que c'est la meilleure, il y a aussi d'autres possibilités, c'est l'huile d'olive à parité, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile de colza. L'huile d'olive c'est un acide c'est un acide gras insaturé de type oméga 9 alors ça a l'air très compliqué oméga 9, oméga 6, oméga 3 en fait c'est dans la chaîne 
euh, dans la chaîne de l'huile, de, de, de la molécule, vous avez des radicaux qui sont mis en, en position 9, numéro 9, d'autres en position numéro 6, d'autres en position numéro 3, ce qui fait les oméga 6, les oméga 3, les oméga 9. Euh, pourquoi Parce que c'est des configurations très particulières d'acides gras. Donc l'huile d'olive, c'est oméga 9, c'est une huile qui est pleine de vertus, comme vous le savez, mais il ne faut pas non plus prendre la bouteille et faire comme je le vois souvent. C'est-à-dire qu'on commence par l'huile d'olive. Non, non, on ne commence pas par l'huile d'olive. On met une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile de colza, on mélange. Si on met du vinaigre, il est non balsamique, parce que le vinaigre balsamique euh, des grands distributeurs, c'est du sucre. Hein, il y a du vinaigre avec du sucre, ce qui est paradoxal, parce que le vinaigre, c'est acide, mais on met du sucre dedans. Euh, parce que le vrai vinaigre balsamique de Modène, ça coûte absolument une fortune. Euh, parce qu'il vieillit pendant entre 50 et un siècle. Donc euh, euh, voilà, et puis vous mettez euh, du poivre, pas de sel, quasiment peu. Hein. Essayez d'avoir, si vous mettez du céleri par exemple dans votre salade, le céleri lui euh, est déjà assez salé. Donc vous pouvez jouer avec ça pour avoir un, le petit goût salé euh, que vous aimez retrouver. Et puis euh, vous allez mettre encore une fois beaucoup d'herbes, beaucoup d'épices, c'est très important. Alors ça c'est... Il faut que la salade, elle soit grosse. grosse. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas arriver dans une logique de manque. Euh, il y a une très belle publication qui montre que l'œil, votre œil, eh bien, même avant d'avoir besoin du cerveau pour analyser l'image, l'œil est capable de, de donner un, une, une quantité. C'est-à-dire qu'un œil reconnaît tout de suite s'il y a beaucoup ou s'il y a peu. C'est inconscient. Ça nous vient de la nuit des temps. Parce qu'à l'époque, euh, ben on n'avait pas beaucoup à manger. Et donc l'œil est capable, est capable de mesurer la quantité sans avoir besoin de, de l'ordinateur central qui va dire « oui, il y a beaucoup, il n'y a pas beaucoup ». Il faut qu'il y ait beaucoup. Quand il y a beaucoup, on n'a plus peur inconsciemment. Et donc, on mange. Et puis à un moment, quand on n'a plus faim, on arrête. Tant pis, on le jette. Ce n'est pas grave. Mais il vaut mieux faire ça que de faire ce que je vois, c'est-à-dire des petites rations rikiki, euh, et là déjà rien que voir la ration on se dit je vais crever de faim je vais pas tout... et au bout de trois jours d'ailleurs on, on ne tient plus du tout donc euh, très important que les quantités soient là après il faut toujours une protéine comme je vous l'ai dit moi la protéine reine pour moi ne riez pas s'il vous plaît ne riez pas c'est la sardine voilà. la sardine elle est riche en oméga 3 elle a peu de métaux lourds souvenez vous dans les poissons il faut toujours manger les petits parce que les gros, malheureusement, aujourd'hui, l'océan, malheureusement, n'est plus ce qu'il était. Et donc, les gros poissons, à force de manger les petits, ils vont concentrer des, des métaux lourds, cadmium, bore, ainsi de suite. Et donc, vous allez manger ces métaux lourds quand vous mangez les gros poissons. Euh, par exemple, en, dans les pays scandinaves, euh, le thon est interdit aux femmes enceintes. Voilà, c'est simple, donc c'est clair. Ça montre bien qu'il y a un problème avec les gros poissons, thon et spadon. Par contre, vous pouvez manger les sardines, un peu de macro, des sols, enfin des poissons qui, ont, euh, qui, qui, sont, qui vont très très peu stocker parce qu'ils sont petits, donc ils vont peu stocker les métaux lourds, parce que figurez-vous, où vont aller ces métaux lourds Dans le foie. d'accord Et le foie, quand il a des métaux lourds, ça lui pose vraiment des problèmes. D'ailleurs, pour s'en débarrasser, qu'est-ce qu'il va faire il va, les lipoli, il va les mettre avec un peu de lipides et il va aller les stocker dans les adipocytes. D'ailleurs, il y a eu une récente une récente enquête sur euh, des sénateurs en France, où on a ponctionné euh, ces adipocytes et on a trouvé plus de 800, je crois, je ne me souviens plus, entre 600 et 800 polluants et métaux lourds. Vous voyez Comme quoi, euh, on, est, on est dans notre environnement. Notre environnement aujourd'hui, il est pollué pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Euh, je ne parle même pas euh, des produits de nettoyage. Et là, vraiment, c'est un petit message que je voudrais vous porter. Euh, ne laissez pas les produits de nettoyage ménager dans votre cuisine près des aliments, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des produits qui s'évaporent, ces produits sont extrêmement toxiques pour la santé et peuvent provoquer des mutations euh, chromosomiques qui peuvent être à l'origine de pas mal de maladies et particulièrement de certains cancers. Donc débrouillez-vous comme vous voulez, vous prenez ces détergents, vous les mettez ailleurs et si possible en dehors de la portée de vos enfants, d'accord Donc en hauteur. Je suis désolé, je vous dis ça parce que euh, il y a eu un papier d'ailleurs très intéressant dans le monde d'avant-hier où il montrait le coût économique pour la communauté européenne de ces produits détergents 
et des problèmes qu'il posait. Ce n'est pas mon problème, moi je suis médecin, mais je pense franchement qu'il y a un message là à apporter à nos responsables politiques. Il faut qu'ils travaillent là-dessus. Ou en tout cas, qu'ils fassent ce que je fais, c'est-à-dire de dire que ces produits de détergents ne sont plus sous l'évier près des aliments, mais sont ailleurs. Ailleurs, je ne sais pas où, parce que parfois on n'a pas beaucoup de place et ce n'est pas pratique, si on a un balcon, un machin, un truc, mais enfin, faites-le. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je la rouvrirai dans un autre live, parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de polluant dans nos propres maisons, et ça, il faut qu'on s'en occupe, hein. ça fait partie de la santé, parce que je vous rappelle que ces produits sont des perturbateurs endocriniens. Et quelle est la première glande endocrine C'est le pancréas. Le pancréas qui fait l'insuline et qui fait les lipases, les protéases pour pouvoir digérer. Donc vous avez compris qu'embêter son pancréas, ce n'est pas une très très bonne chose. Je reviens au repas de midi. Excusez-moi, mais bon, c'est mon côté un peu comme ça. Voilà, mais je, je, c'est sincère. Faites-le vraiment. Voilà. Donc, vous prenez vos sardines, vos macros, vos poissons, vos machins, vos crevettes aussi, si vous en mangez. Euh, et puis, ou sinon, de la viande rouge. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat viande rouge, pas viande rouge. Je ferai un live là-dessus. Viande rouge, ou poulet, ou des œufs. Hein. Il faut arrêter aussi de, de diaboliser les œufs. Je vous rappelle que 80% de votre cholestérol est fabriqué par votre propre foie et qu'il n'y a que 20% qui viennent de l'alimentation. Alors, il ne faut pas se noyer sous les œufs. Mais quand j'entends pas plus de deux œufs par semaine, euh, les bras m'en tombent, hein, c'est pas possible. Vous pouvez manger 6, 6 ou 8 œufs par semaine, ça ne changera rien. Et en plus, c'est un très gros pourvoyeur de protéines, puisque je vous rappelle que le blanc d'œuf est l'aliment le, le, qui est le plus riche en acides aminés essentiels, ceux qui construisent l'organisme. Donc euh, voilà, le blanc d'œuf, c'est une merveille. Voilà, ça ne pile pas de mine, mais c'est comme ça. Voilà. Donc ça, voilà, et puis vous continuez votre repas. Alors... Il y a ceux, euh, si vous êtes, par exemple, c'est très difficile dans un live, parce que je parle à des gens qui, font, qui sont minces, d'autres qui sont euh, un peu en surpoids, d'autres qui sont obèses, d'autres qui sont diabétiques, pas diabétiques, ainsi de suite. Mais si vraiment vous venez euh, d'une un, alimentation quotidienne très riche en glucides, en féculents, vous mangez tous les jours des pâtes ou du riz ou des pommes de terre, ben à ce moment-là, pour cela, je dis bien pour cela, vous prenez un petit bol chinois de légumineuse, donc lentilles ou pois chiches ou haricots blancs ou haricots rouges ou topinambour ou petits pois. Voilà. Ça va vous caler un peu parce qu'en en fait, trois jours c'est rien, dix jours c'est autre chose. D'accord Voilà. Donc faites ça et puis pour le dessert, eh ben, soit vous ne prenez pas de dessert. Mais moi j'aime bien le dessert pour le signal, c'est fini. Hein, parce que le pire, le pire c'est le grignotage. Donc, il ne faut pas que l'après-midi vous grignotiez. Donc vous prenez un fruit ou vous prenez un fromage blanc. Et encore une fois, pas à 0%, parce que le gras du fromagement va vous aider justement à ne pas avoir faim. Voilà. N'oubliez pas une chose, c'est de boire entre les repas. Alors pourquoi pas pendant les repas Parce que pendant les repas, ça va tendre l'estomac, ça va vous donner une tension un peu forte. Pour les gens qui ont du reflux ou qui ont des gastrites, ça peut être un peu euh, contre-productif. Mais buvez de l'eau, buvez de l'eau, parce que c'est vraiment, vraiment important de vous hydrater, hein, parce que c'est comme ça que, que ça va marcher. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'échange entre les tissus. Donc en fait, la perte de poids ne va pas être aussi efficace. Et en plus, l'eau, c'est merveilleux, c'est coupe fin. Et si vous n'aimez pas l'eau, bah soit vous prenez un truc, là, vous savez, on met les bulles, alors comme c'est pas entre pendant le repas, ça ne va pas changer euh, votre quantité, mettez un peu de bulles. Euh, attention, parce que c'est des bulles que vous mettez, c'est des bulles faites par vous. Parce que les eaux gazeuses, elles sont en général très riches en sel. Hein. Et donc, euh, vous, voyez le, vous voyez le problème, hein, parce qu'on en a parlé dans tout début. Soit vous mettez un jus de citron, soit vous mettez tout ce qui va vous permettre un peu de, de l'amande dedans, enfin, qui va vous permettre de vous changer de l'eau. Parce qu'il y a des gens, moi je connais des amis qui me disent « Ah, moi, l'eau, je ne peux pas, ça me... Ah, » voilà. Pas de soda light, je suis désolé. Alors, je sais que c'est zéro calorie, mais ça complique trop le travail de la, de la flore bactérienne. Parce que vous savez, l'organisme, il adore la routine, il adore qu'on ne lui change pas ses habitudes. Là, pendant 10-15 jours, vous allez lui changer les habitudes. Donc, on ne va peut-être pas cumuler les changements d'habitude. Voilà. Donc, ça, c'est pour le repas de midi. Ensuite, euh, moi, je, je suis plutôt favorable à une, à une collation. Euh, et une petite collation, un fruit ou des amandes. Euh, alors, je vous, vous l'ai déjà fait, mais je vais vous le refaire. Euh, quand on ronge les amandes, ça a un petit effet leurre pour le cerveau. Parce que si vous prenez une poignée d'amande, vous le mâchez, il ne va, va pas se passer grand-chose. 
Mais si vous les, les, les rongez comme ça, c'est affreux parce qu'on bat en plus, c'est terrible. Euh, mais au moins, ça va dire au cerveau, tu vois, je suis en train de... Voilà, je mastique, je fais quelque chose. Là. Et puis ensuite, il y a le repas du soir. Et le repas du soir, vous connaissez l'adage, hein, manger comme un, comme un roi, euh, déjeuner comme un prince et manger comme un, dîner comme un mendiant. C'est un peu vrai. Parce que comme vous le savez, et je vous l'ai dit ici à plusieurs reprises, le foie a besoin de se reposer. Et le foie, surtout entre minuit et 4h30 du matin, fichez-lui la paix. Il fait autre chose, il change. Hein. Ça, ça a été montré, publié depuis peu. En fait, il y a le, le foie du jour et le foie du, de nuit. Le foie de nuit, il fait plein de choses. C'est là où il s'occupe des graisses saturées. C'est là où il refait ses mitochondries. C'est là où il augmente un peu de volume pour se nettoyer, se détoxifier. Vous voyez, c'est la nuit. Donc, si vous mangez, si vous voulez, vous, vous levez à 2h du matin pour manger, et eh bien là, ça peut poser un petit problème pour votre foie. Donc le soir, la soupe, c'est top. Mais en été, la soupe, ça peut être un gazpacho. C'est très bon le gazpacho avec un peu des petits oignons, des choses comme ça, euh, des herbes. Euh, et puis, vous prenez une petite protéine. Vous pouvez prendre un œuf le soir, des sardines, un bout de viande, un bout de poulet. Ne faites pas trop sur le, sur le soir. Et puis, des légumes cuits, euh, toujours en abondance. Hein. Vous pouvez faire des endives euh, braisées, vous pouvez faire des brocolis, vous pouvez faire un mélange. Enfin, il, y a, il y a chez Picard des sacs de, vous savez, de, de légumes euh, crus que vous mettez à la poêle ou au wok. C'est très très bien, c'est très facile à faire. Ils ont même, euh, ils ont même vous savez, des, des, euh, des épices euh, congelées, surgelées. Donc euh, vous, vous n'avez même pas besoin de les faire décongeler, vous prenez, vous en mettez un peu, mais elles se, elles se réchauffent très vite et c'est vraiment très 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 pratique très pratique. Euh, voilà. Et puis, euh, pour le dessert, bon, moi, vous savez, que ceux qui me connaissent, j'aime bien euh, finir euh, soit euh, le soir par euh, un, un petit yaourt de brebis. Pourquoi brebis Parce que les acides gras de la brebis sont des acides gras à chaîne euh, courte et moyenne, plutôt alors que le lait de vache est à chaîne longue, on en a déjà parlé, ou un petit fruit euh, rapide, voilà. Et après, c'est terminé. Voilà. Donc ça, c'est pour les règles alimentaires. Mais bien évidemment, vous avez compris... Euh, c'est euh, je vais commencer mon exercice physique parce qu'en fait pour aider l'organisme c'est bien, vous savez que le seul endroit les, les endroits où l'organisme brûle les calories c'est le cerveau et les muscles voilà. le cerveau, bon, vous faites marcher tout le jour hein, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on est tout le temps interrompu hein, dès qu'il y a le truc, il y a le téléphone, il veut dire bip bip machin, euh, comme si c'était urgentissime et que le monde allait s'écrouler euh, mais bon, c'est comme ça et puis il y a les muscles Souvenez-vous, 1 kg de muscle brûle par jour sans bouger 30 calories. Donc plus vous allez faire votre masse musculaire, plus vous allez brûler à l'arrêt. Merveilleux, non Voilà. Donc, commencez. Alors, on me dit souvent, oui, mais docteur, moi j'ai 70 ans, euh, je suis un peu euh, fatigué, mais je veux quand même... Je veux quand même 70 ans aujourd'hui, c'est paradoxal, mais c'est jeune. Hein. Je vous rappelle que l'espérance de vie en France, en France, je tiens à le dire, parce que dans d'autres pays qui étaient des champions, c'est en train de reculer. En France, l'espérance de vie pour une femme, c'est 87 ans et c'est 85 ans pour un homme. Donc 70 ans, il reste 15 hein, pour un homme. Bon, 15, il euh, faut que ce soit en bonne condition. Il hein. ne faut pas que ce soit euh, comme ça, dépendant avec un AVC, un machin. Hein, euh, voilà. Donc pour ça, eh bien, il faut faire de l'exercice. Et profiter pour perdre ces 3 kilos, de mettre un peu d'hygiène nutritionnelle, comme je vous l'ai conseillé, et puis de commencer à l'exercice. Vous avez vu, peut-être par ici, là, vous avez vu, il y a deux petits haltères. Je n'arrive pas à le faire. Voilà, petits haltères. Pourquoi Parce que vous pouvez faire des mouvements. Pas, vous n'êtes pas obligé de devenir un champion et un athlète. Bouger, ça peut prendre ces haltères et faire des mouvements comme ça, euh, faire des mouvements comme ça, ouvrir sa cage thoracique, à améliorer euh, la vascularisation de son cerveau pour, en faisant marcher ses carotides, respirer à fond, voilà. Sachez par exemple quand vous faites ce, ce mouvement, qui est le mouvement de la boxe, mais vous me connaissez un petit peu, euh, euh, ou euh, qui est la natation, et eh bien ce muscle-là, vous le savez maintenant, je l'ai répété dix fois, mais c'est un muscle qui ne brûle que du sucre et qui est en liaison directe avec le pancréas. Donc quand on fait ces mouvements, ce mouvement-là, ce mouvement-là, euh, ce mouvement-là, ce mouvement-là, eh bien, on fait marcher ce triceps qui ne brûle que du sucre. Donc, vous allez aider votre pancréas de façon incroyable. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. Il y a deux autres muscles dont on vient de, de découvrir qui ne brûlent que du sucre. C'est les muscles qui vous permettent, quand vous mettez sur la pointe des pieds, vous soulevez comme ça, 
et vous baissez, et là, ça vous permet de faire des muscles. Sachez que à 70 ans, on en a parlé dans un précédent live, à 70 ans, on fabrique encore des muscles. Donc, le grand truc disant, ah oh ben moi, j'ai jamais été musclé, j'ai pas fait de sport et tout, je t'en fichais. Il n'y a jamais de limite pour ça. L'organisme humain est incroyablement bien fait. Et donc, si vous voulez faire du muscle, vous pouvez faire du muscle. Alors, bien entendu, à 70 ans, on a mal à l'épaule, on a mal aux genoux, on a mal au dos. On a mal. Donc, il faut choisir des exercices plutôt avec un professionnel, que ce soit un kiné ou un coach. Euh, Aujourd'hui, hein, euh, je ne parle pas des kinés parce que ça, on le sait, ils sont excellemment bien formés. Euh, mais les coachs aussi aujourd'hui les coachs que vous trouvez dans la salle il a passé, euh, il a passé un BTS c'est quelqu'un qui sait, qui sait comment ne pas vous faire mal et comment vous faire monter en puissance hein. donc faites confiance à ces pros parce qu'ils vont vous aider et je le dirai jamais assez jamais assez profitez de cette perte de 3 kilos pour commencer à vous remuscler commencer à reprendre confiance dans votre corps, refaire de votre corps une arme et pas quelque chose que vous supportez et qui vous pose tant de problèmes quand vous regardez devant la glace en vous disant « mais comment j'ai pu en arriver là ?» Non, 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 non. Il y a toujours, toujours, toujours la possibilité de le resculpter. Vous pouvez vous faire aider par votre médecin et je vous le conseille, vous pouvez aider par votre diététicienne et je vous le conseille, par votre coach, par qui vous voulez, mais agissez. Ne prenez pas ça comme une fatalité. D'accord Parce que ces 3 kilos, si vous suivez ce que je vous ai dit, c'est-à-dire si vous faites 3 séances, euh, moi je, je n'aime pas les... De, je, je ne propose pas, à moins que vous ayez 20 ans et que vous soyez... Euh, hein, il vaut mieux avoir, en faire tous les deux jours. Avoir un jour de repos pour les articulations, pour qu'elles se reconstituent. Hein, parce que avec le temps, avec l'âge, eh bien les articulations, elles ont un peu vieilli, elles sont un peu fatiguées, et donc il faut leur laisser le temps de se... Mais commencer en douceur. J'ai vu tout à l'heure un commentaire, ça m'a fait très plaisir euh, que, que, que vous le repreniez, je ne je me, me souviens plus de son nom, mais c'était, je, je dis souvent, mouiller la chemise. J'ai toujours rendu à César ce qu'il avait à César. Cette expression n'est pas de moi, elle est d'un très grand diabétologue qui était à Cochin, et j'ai pu bénéficier de ses, de, ses, de ses lumières et de sa science. Il disait tout le temps, mouiller la chemise. Pourquoi mouiller la chemise hein Tout simplement parce que quand on mouille sa chemise, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans sa zone de confort. J'entends beaucoup de patients qui disent « Mais docteur, je marche, mais je nage, mais je fais ceci. » Mais à un moment, vous savez, l'homme, le, le corps de l'homme ou de la femme, il s'économise. Pourquoi Parce qu'on vient d'époques très anciennes où il fallait survivre. Si on s'usait trop, eh bien, on ne vivait pas longtemps. Donc, donc, il y a des gens qui peuvent marcher 7 000, 10 000 pas. Bon, les 10 000 pas, je ne sais pas qui en a parlé. On sait que c'est 7 000, hein, le minimum. 10 000, bon, tout le monde dit 10 000. Peut-être parce que c'est un chiffre rond, mais il n'y a aucune étude qui dit 10 000, hein, je vous le dis. Hein, parce que, vous savez, avec Internet aujourd'hui, je vous recommande, quand vous, avez, quand vous avez un doute, il y a un superbe site qui s'appelle PubMed. Alors, il est, c'est le site des gens qui publient, des scientifiques qui publient. Mais vous pouvez toujours aller sur PubMed, P-U-B-M-E-D, parce que c'est là où les articles sont publiés. Quand un article scientifique est publié, c'est-à-dire qu'il a été relu, par des spécialistes et des scientifiques. Parce que sur Internet, il y a deux types d'informations. Je ne parle pas des rumeurs et des gourous. Je parle de te dire, il y a ce, que vous, ce qui apparaît tout de suite et qui est souvent lié à des vertus commerciales, parce que ça vous permet de cliquer sur le site et donc pour les gens, pour les gens qui l'ont qui mis en ligne, ça leur permet de valoriser leur travail. Mais il y a aussi l'autre information qui est purement scientifique, qui est un peu rébarbative. Vous allez voir, allez-y une première fois. C'est en anglais, hein. enfin, ça je vous dis tout de suite, ce n'est pas en français. Allez-y. Mais vous verrez, une première fois, une deuxième fois, vous mettez les mots-clés et vous verrez qu'il y, y, y a parfois des polémiques. Et vous verrez un truc très important quand vous lisez ces articles. En conclusion, ils vous mettront « Nous avons trouvé que euh, tel euh, fruit permettait de perdre ceci, cela. » Et ils mettent, ils mettent « Further information of former uh, studies », c'est-à-dire il faudra, pour confirmer cela, des, des, des études plus poussées avec un nombre de, 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 de patients plus importants. C'est ça la réalité de la science. La science, il n'y a pas, il n'y a qu'à faucon, c'est évident, c'est machin, c'est tout ça. Voilà. Les conseils que je vous donne, c'est des conseils de bon sens. Mais en tout cas, aujourd'hui, on le sait, si demain, pour perdre ces 3 kilos, vous suivez ces, 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 ces recommandations nutritionnelles. Hein. J'ai pris les précautions d'usage tout à l'heure en commençant. Hein. Euh, si vous n'avez pas de, de médicaments hypoglycémiants et ainsi de suite, vous ne mettez jamais en danger. Jamais en danger. Hein. Euh, mais si vous suivez ces conseils 
Et si vous pratiquez cet exercice physique à raison de deux ou trois fois par semaine, en, en, ayant, en vous mouillant votre chemise, commencez en douceur et, et prenez l'habitude. Vous aurez perdu ces 3 kilos, vous verrez ces 3 kilos, parce que je vous ai dit, dans les 3 kilos, il y a 1 kilo d'eau. Voilà. Donc, et vous allez perdre 2 kilos de gras, ce qui va vous aider. Donc, pour être très honnête, il y aura 2 kilos de gras, mais il y aura plutôt 1,5 kg de gras. Il y aura 500 g de muscles quand même. Il n'y a pas de régime qui vous permette de, de maintenir complètement. C'est pour ça qu'il faut, faut manger suffisamment pour pouvoir faire de l'exercice et donc maintenir sa masse musculaire. Voilà. Donc c'est ce que c'est ce que je voulais vous dire. Je vais peut-être je vais peut-être lire quelques. Euh... <rire> Il y en a déjà qui dit je suis en Tunisie, c'est la pastèque qui est résistible pour moi. Mais c'est bien la pastèque. Mais le, le problème de la pastèque, c'est que son index glycémique est un peu élevé. Mais si vous en mangez un peu, il n'y a aucun problème. Vous pouvez la manger. Vous savez, en, en nutrition, il faut jamais dire jamais. Voilà. Si vous dites jamais de chocolat, les gens crèvent d'envie de chocolat. D'ailleurs, pour le chocolat, si vous voulez du chocolat, parce que il y en a parmi vous, je les vois, qui aiment le chocolat. Et eh bien à ce moment-là, vous prenez du chocolat supérieur à 70% de, de cacao, d'accord Moi, vous savez que j'aime beaucoup le cacao pur en poudre que je mets dans le fromage blanc ou que je mets dans le yaourt de brebis. C'est très pulvérulent, c'est un peu amer au début, vous allez me dire vraiment celui-là, entre pas de sucre dans le thé, euh, dans le thé à la menthe, sacrilège. Et puis du cacao en poudre dans le truc, c'est amer. Oui, mais c'est le prix à payer d'abord pour redécouvrir les goûts, euh, parce qu'il y a thé et thé, un mauvais thé avec du sucre et un bon thé avec du sucre, vous ne verrez pas la différence, d'accord Mais un bon thé sans sucre, vous allez voir, c'est absolument merveilleux. C'est comme le café, s'il n'y a pas de sucre, euh, le mauvais café, vous ne pourrez pas le boire. Le bon café, vous l'apprécierez. Voilà. Donc, euh, alors sur la durée, très bonne question de Pascal. Si on suit vos conseils sur la durée, est-ce qu'on continue à perdre du poids Vous avez mis à prendre du poids, à perdre du poids. Euh, eh bien, oui, vous pouvez continuer comme ça. Euh, ce qu'il y a, c'est que moi, dans mes recommandations, je donne toujours un peu une phase un peu qui met au repos euh, vos, vos organes. Parce qu'en fait, on est tous au régime, tous au régime hypercalorique. On mange tous trop, vous savez bien. On est sollicité partout euh, et vous savez très bien que ma première recommandation, d'ailleurs, c'est de vous dire, ne dites jamais que vous êtes au régime. Si vous dites que vous êtes au régime dans un repas familial, c'est vous êtes foutu, c'est terminé. Mais pourquoi Mais comment Mais machin Mais ça sert à rien Mais moi, je connais le régime du docteur Spoon, c'est du docteur Spin, c'est du... Non, vous dites à rien. Vous dites à rien, vous faites semblant, tout ira très très bien. Voilà. Donc, euh, il, est, il est très très important de... de, de, de après, quand vous avez, vous avez fini cette phase d'un peu d'attaque, hein, on, on se calme, hein, ce n'est pas non plus une phase terrible, hein, parce que vous mangez à volonté. Moi, vous avez compris je n'aime pas mesurer les quantités. Alors, prenez 20 grammes de ceci, 12 grammes de cela. Moi, je ne suis pas assez obsessionnel pour ça. Je ne dis pas que ça n'est pas bien. Je dis que c'est autre chose. Ce n'est pas ma méthode. Si la méthode marche et qu'elle est, qu est bien faite, pourquoi pas Ça, il, y a, il y a plein de chemins pour aller dans un, dans, à une ville. On peut passer par le nord, le sud, l'est et l'ouest. Moi, c'est ma façon à moi. Mais en tout cas, ce que je vous recommande après... C'est donc de continuer cette phase d'attaque et puis après, on réintroduit plutôt les légumineuses. Vous l'avez compris, les féculents, pour moi, c'est assez exceptionnel. À titre personnel, c'est exceptionnel pour moi. Je, je me suis déshabitué complètement des féculents et je préfère les légumineuses. Je pense que les féculents, que ce soit les pâtes, le riz ou les pommes de terre, bah, bien entendu, si on est super svelte et qu'on fait du, 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 du sport tout le temps, on n'a rien à faire. C'est des trucs. Mais si on est plutôt sédentaire, qu'on est dans un bureau... Euh, et que le soir on rentre chez soi, on est épuisé parce qu'on a fait une heure de transport, qu'on est debout comme ça et qu'on rentre chez soi et qu'on se met dans le canapé, et bien pourquoi avoir besoin de sucre de réserve Pourquoi faire Puisque je vous rappelle, les amidons, ce sont les sucres des réserves des céréales qui elles sont plantées dans le sol, si elles n'ont pas de réserve, elles meurent. Voilà. Donc euh, euh, il y a euh, effectivement à faire euh, ensuite, à ré réintroduire dans la phase de maintenance et eh bien des légumineuses, moi je les réintroduis plutôt à midi, et je carte ce rythme. Et puis bien entendu, bien entendu, il y a les exceptions. Les repas familiaux, les repas religieux, les repas tout ce que vous voulez, c'est la fête, ça il faut pouvoir les faire. Mais en général, moi je préfère euh, qu'on les limite au maximum à un par semaine. Voilà. Un par semaine, le foie ne le verra pas, il laissera passer. Par contre, si vous en faites deux dans les 24 à 48 heures, vous avez... Les récepteurs à la leptine qui font donne la satiété, qui vont baisser en sensibilité, vous allez manger plus. C'était comme ça, parce que quand on faisait la chasse avant et qu'on ramenait le mammouth, il fallait se gaver. Et donc, si on faisait deux repas très riches, 
et eh ben le cerveau disait ben, continue continue parce que tu sais pas quand est-ce que tu mangeras hein? n'oubliez pas que nous sommes les enfants des survivants les enfants de ceux qui ont vécu des famines et des manques et qui voilà donc c'est c'est alors maintenant on n'en parle plus mais la réalité c'est que notre métabolisme lui il a gardé la mémoire de notre passé euh, métabolique voilà donc euh, je vous recommande de faire ce sport, cet exercice également, toujours, hein, aujourd'hui, voilà, il est, on, on est 19h24, on est juste le 13 juillet 2023, le sport doit devenir pour vous vraiment un art de vivre, voilà, l'exercice. Et vous avez mal au dos On a tous mal au dos. Vous avez mal aux épaules On a mal à l'épaule. Et bien vous trouvez l'exercice qui vous fera du bien, pourquoi parce que ça va vous oxygéner, parce que ça va détoxifier le foie. Souvenez-vous de cela, on a bien expliqué que ça dépendait du, du débit cardiaque. Je ne vais pas le reprendre parce que je vais être trop long. Euh, voilà, parce qu'il faut un moment de savoir s'arrêter. Et vous souhaitez une très belle soirée. Pour ceux qui, passent, qui partent en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous rappelle donc qu'on a mis en place le site dralouche.com, dralouche.com. Et puis voilà, venez nombreux, comme ça, parce qu'on a quelques surprises pour la rentrée. Et on essaiera de continuer à travailler ensemble. Euh, ah oui, il y a quelqu'un qui, quelqu qui va absolument que je réponde sur les yaourts végétaux, euh, sur la base de lait de coco. Je... Si c'est un yaourt, il n'y a aucun problème. Voilà. Lait de coco, pas lait de coco, on s'en fiche, c'est un yaourt. Ouais. Trois yaourts, ce n'est pas, pas la même chose. Voilà. Donc, je vous souhaite de très belles vacances. Euh, N'oubliez pas, ces trois kilos, vous verrez, ils seront très profitables parce qu'après, vous aurez envie de continuer. Hein. Et vous pouvez continuer. Vous savez que euh, j'ai euh, écrit un livre chez Albin Michel qui s'appelle La méthode des pâteaux détox. Et vous verrez, il y a la phase 2 qui est bien décrite euh, et qui vous permettra euh, de continuer à perdre du poids et surtout, surtout à limiter la prise de poids. Parce que, en fait, souvent, ces régimes-là, on considère que c'est de l'esthétique. On prenait. De... Non, 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 non. On est dans un monde où on est assailli par l'alimentaire. Assailli par l'alimentaire. Et comme on vit en ville pour la plupart, est très difficile de faire de l'exercice. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances à vous et vos proches. Et à euh, bah, prochain live, à la rentrée. Au revoir.